Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette section est de montrer une application concrète des méthodes de la science des données spatiales au domaine de la planification urbaine. Mais avant de présenter quelques exemples, prenons le temps de découvrir l'importance de l'analyse des données spatiales pour concevoir et mettre en œuvre des perspectives durables pour résoudre des problèmes urbains d'aujourd'hui. Un projet de science de données ou données spatiales suit généralement un flux de travail dans une version générique et affichée dans la figure. Le flux de travail est mis en œuvre de manière itérative afin de promouvoir l'amélioration continue, ce qui est essentiel pour toute initiative de science de données, car l'objectif est de fournir des informations de manière constante. Obtenir l'accès aux données est la première étape de notre workflow. Alors, dans le module 1, nous avons parlé du processus d'accès aux différentes sources et types de données. La deuxième étape consiste à nettoyer ces données. C'est l'étape qui sera évoquée dans le module 4. Par conséquent, une analyse exploratoire des données est essentielle pour garantir l'utilité et l'exhaustivité des caractéristiques. C'est ce qu'on voit dans l'étape 3. L'étape 4 consiste à choisir les outils informatiques pour l'analyse spatiale. Bien que les outils statistiques soient largement utilisés, les analyses des données géographiques nécessitent l'utilisation des systèmes d'information géographique. Les autres étapes permettent de visualiser les résultats après traitement et analyse des retombées du projet. Les données spatiales sont uniques en ce qu'elles ont une géométrie et peuvent être gérées par des lois topologiques. Les données matricielles, comme les images satellitaires, les données vectorielles, comme les points, les lignes, les polygones, sont tous des types de données spatiales. Ainsi, nous avons vu dans le premier module que les big data spatiales sont des données susmentionnées en quantité variété et vélocité massive qui proviennent d'un certain nombre de sources telles que les satellites, les drones, les automobiles, les appareils connectés au GPS et les caméras, entre autres. Cependant, il faut noter qu'une partie substantielle du Big Data dans le travail de ce module est fondamentalement du Big Data géographique. Au cours des trois dernières décennies, les pays ont mis au point des systèmes de collecte des données dans l'espace et dans le temps afin de surveiller les activités urbaines. Le réseau de satellites qui collecte des images de la Terre en est un exemple. Ces images multitemporelles et multispectrales sont analysées pour obtenir des informations sur l'utilisation des sols, la météo et la qualité de l'air, entre autres. L'analyse spatiale est au cœur de tout projet de science de données. L'analyse spatiale ou les analyses spatiales sont ciblées à différents niveaux pour transformer les données en informations. Les données de localisation, comme les autres types de données alphanumériques, peuvent passer par le processus conventionnel où la donnée passe par les quatre types d'analyse, à savoir l'analyse descriptive, le diagnostic, l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive. Ces types d'analyse ont tous la réputation d'effectuer des actions distinctes qui donnent des résultats différents en fonction d'un défi. Nous allons voir ce processus en détail dans le module 4 lorsqu'on va aborder l'étape de la préparation des données pour un modèle du machine learning. Il existe plusieurs raisons de mettre l'accent sur certains ensembles de données ayant des applications urbaines potentielles. À titre d'exemple, le phénomène de la mobilité des gens. Elle est considérée comme une illustration fréquente qu'on utilise pour analyser les patterns de mobilité. En plus, la mobilité est considérée comme paramètre clé pour la bonne gestion de l'espace urbain. Les applications telles que Google Maps, Waze, TomTom et bien sûr autres applications de navigation GPS turn by turn qui fournissent des mises à jour du trafic en temps réel disposent de millions de données sur l'origine, l'itinéraire et la destination des utilisateurs, ce qui permet aux chercheurs d'analyser la manière dont les infrastructures sont utilisées et d'identifier les problèmes éventuels ou graves. Un autre exemple est celui des données mobiles qui permettent aux fournisseurs de téléphonie de découvrir les habitudes de déplacement des résidents, ce qui leur permet d'optimiser les services publics des villes et ces données massives sont bien exploitées. Les applications dans le domaine urbain sont larges. À titre d'exemple, nous avons la ville intelligente, la gestion de l'énergie, la gestion du trafic, la gestion de l'environnement, smart education, santé et bien-être. En outre, les urbanistes veulent de nouveaux outils de modélisation prédictive pour les aider à comprendre l'impact futur probable de divers scénarios, politiques et décisions sur l'environnement urbain et les populations. 
la disponibilité croissante de données gouvernementales accessibles, de données issues des médias sociaux et de flux de données de capteurs en temps réel accroît le besoin de services sophistiqués d'intégration, d'analyse et de visualisation des données. Afin de concrétiser cette notion de données géospatiales et leur importance dans la gestion de l'espace urbain, nous prenons cet exemple sur l'analyse des maisons dans la ville de Mumbai pour tirer des conclusions sur l'achat ou la location d'une maison qui répond à certaines exigences, à savoir avoir un appartement avec une distance de moins de 5 km de l'aéroport, avoir un appartement donnant sur la mer, avoir un appartement le plus proche de l'arsenal maritime. En plus, l'auteur a calculé les itinéraires les plus rapides et les plus courts pour se rendre à l'arsenal maritime depuis l'appartement choisi. Et on va voir qu'il a tiré des conclusions qu'il y avait des petites différences entre les deux itinéraires. L'analyse effectuée à travers plusieurs étapes a permis de tirer des conclusions au fur et à mesure. L'étape 1 a permis de visualiser l'ensemble des données sur la carte. La base de données utilisée contient plus de 30 000 appartements qui ont été affichés sur la carte comme vous voyez dans la figure. La base de données utilisée est une base de données téléchargée à partir de la plateforme Kaggle. Le jeu de données Mumbai House Price contient les détails de différents appartements situés dans la ville de Mumbai. L'étape 2 a permis d'analyser les appartements par gamme de prix. Il est intéressant de voir comment la gamme de prix de ces appartements varie en fonction de la localité. En fait, l'auteur a essayé de savoir si la localité a un impact sur le prix du logement. Pour cela, il a divisé les prix des maisons en trois catégories comme suit. Moins de 20 000, entre 20 000 et 40 000 et au-dessus de 40 000. La carte montre ses résultats. L'étape 3 a consisté à trouver les appartements dans un rayon de 5 km de l'aéroport en faisant une requête SQL permettant de filtrer par distance, comme il est mentionné dans la figure. L'étape 4 a permis de sélectionner les appartements donnant sur la mer. L'auteur a appliqué une zone tampon de 1000 mètres à partir de la ligne qui délimite la zone côtière. Ensuite, pour que les appartements soient face à la mer, ils doivent être orientés vers l'ouest. La colonne Desk contient cette information sur la base de laquelle l'auteur a créé une vue pour filtrer les enregistrements qui correspondent au mot « West Facing » ou « West Facing » en utilisant une requête SQL aussi. L'étape 5 a permis de calculer la distance la plus courte et le chemin le plus rapide à l'arsenal maritime. L'auteur a sélectionné le point de départ comme étant la maison et le point d'arrivée comme étant le Naval Dockyard Junction. La figure ci-dessus montre l'itinéraire le plus rapide à prendre en conduisant une voiture et la distance est d'environ 19,5 km. On peut aussi faire une analyse de l'itinéraire le plus court pour voir si l'itinéraire le plus rapide et l'itinéraire le plus court sont les mêmes. En répétant le processus et en changeant uniquement un seul paramètre dans le logiciel. Pour résumer, dans le cadre de ce projet, l'auteur a largement utilisé les fonctions du logiciel QGIS et sa cartouche spatiale PostGIS pour analyser les maisons de la ville de Mumbai. Il est parvenu à une conclusion sur l'achat ou la location d'une maison qui répond à ses besoins. Il a également calculé les itinéraires les plus rapides et les plus courts pour se rendre à l'arsenal maritime depuis l'appartement. Et nous avons compris qu'il y avait des petites différences entre les deux itinéraires. Merci d'avoir suivi cette séquence vidéo et à la prochaine.